നമസ്കാരം ഞാൻ കൃഷ്ണൻ സേതുകുമാർ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെന്നൈയിലാണുള്ളത് ചെന്നൈ സവേര ഹോട്ടൽ അടയാറിലുള്ള റൂം നമ്പർ വൺ സീറോ ടു ഫൈവ് ഇന്നലെ അരുൺ ഗോപി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കമൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അരുൺ ഗോപിയുടെ പറ്റി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കാണാൻ ഇടയായി അപ്പോൾ ആ റൂമിൽ തന്നെയാണ് ഞാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാൻ അരുൺ ഗോപി എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മുറിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അരുൺ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ റെഡിയാവുന്ന സമയത്ത് അരുൺ ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കുകയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ വാർത്ത തന്നെ കാണിക്കുകയും ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ പാവം കുട്ടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അരുൺ തന്നെ ഒരു അരുണിൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയ അതിലുള്ള ആരെയൊ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ കുട്ടിയുടെ നമ്പർ എടുക്കുകയും അതുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ദൃക്സാക്ഷിയാണ് അപ്പോൾ ആ പിന്നെ അരുൺ പറഞ്ഞു മോളെ എനിക്ക് ഇന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും മോൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ കുട്ടി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനിങ്ങനെ മോണോ ആക്റ്റും ഡബിങ്ങും ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ വരുന്ന സിനിമയിൽ മോൾക്കൊരു റോള് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ തരുമെന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കുട്ടി വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ഈ കാര്യം അരുൺ എന്നോട് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു തമിഴിലെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന അരുൺ വൈകിട്ട് ഈവനിങ്ങിന് ഫ്ലൈറ്റിൽ തിരിച്ചു കൊച്ചിക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ഞാനിപ്പോഴും ഇവിടുന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കാഷ്വലായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് പുള്ളി ആകപ്പാടെ ഡെസ്പറേറ്റായിട്ടും ഡിപ്രസ്ഡായിട്ട് ചേട്ടാ എന്തോരം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് ചേട്ടൻ അറിയാവുന്നതല്ലേ പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടെന്ന് വളരെ സങ്കടത്തോട് സംസാരിക്കുകയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാര്യം നമ്മൾ മലയാളികൾ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും നമ്മൾ വൈകാരികമായിട്ടും ഇമോഷണലായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മലയാളികൾ അപ്പം അത്തരം ഒരു വാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അരുൺ അതിനകത്ത് പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സിനിമയിൽ ഒരു അവസരം വരികയും അത് പിന്നെ അത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങി അപ്പം പിന്നീട് ഞാൻ പലതും കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇത്തരം ഒരു പബ്ലിസിറ്റി വേണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അരുൺ അങ്ങനെ അത്തരം എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കയറി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അരുണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം ഒരു ഗിമ്മിക്കുകളിലും അത്തരം ഷോർട്ട് കട്ട്സിലൂടൊന്നും സിനിമയിൽ വിജയങ്ങളുണ്ടാകാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളും അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ലാൽസാറിൻ്റെ മകൻ പ്രണവ് മോഹൻലാൽ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയാണ് അപ്പം ലാൽസാറിൻ്റെ മകൻ പ്രണവ് മോഹൻലാൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഇത്തരമൊരു പബ്ലിസിറ്റി ആവശ്യം ഇല്ലെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മല മലയാളികൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിതിനകത്ത് നേരിൽ ദൃക്സാക്ഷിയായിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാനത് എന്നാൽ കഴിയുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഒരു സത്യ സത്യാവസ്ഥ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് തോന്നിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മുഴുവൻ സമയവും ഞാൻ അരുണ്ട കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള സത്യസന്ധമായ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അരുൺ അത് ചെയ്തത് അത്തരം ഒരു നന്മയെ നമ്മൾ കാര്യമറിയാതെ വിമർശിക്കുകയും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യരുതെന്ന് ആണ് എൻ്റെ ഒരു വലിയ അപേക്ഷയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അൻസൽ ഇവൻ അബു ഞങ്ങളിവിടെ തൊടുപുഴ അല്ലസർ കോളേജ് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാതൃഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഹന എന്ന പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അവളെ പറ്റി അവളുടെ അവൾ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും അവസ്ഥകളും അങ്ങനെ അവളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല അത്രയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ എനിക്ക് ഇനി എന്തേലും ഇതിനെ പറ്റി അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അതായത് എന്റെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബു ജാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തൊടുപുഴയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിലേക്കോ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം അവളെ എന്താ അവളുടെ ഇത് എന്താണെന്ന് ചുമ്മാ കണ്ടും കേട്ടുള്ളത് വെറുതെ അവളുടെ ഒരു ഇത് കളയരുത് വെറുതെ അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അവളുടെ നല്ല അവളുടെ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ അവരെ അവളുടെ കുറ്റങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് വിമർശിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് വിമർശിക്കുക അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതം വെച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിമർശിച്ച് അവരുടെ ലൈഫ് ഇല്ലാണ്ടായി കളയല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയാണ് ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങളിപ്പോ ലൈവ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വയറലാക്കണോണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോ ഈ രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നി പലരുടെ ഇങ്ങനെ ഈ റൂമണിങ് ഇതെല്ലാം കേട്ട് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാരും അറിയിക്കുക ഇത്ര നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ നന്ദി ഇപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ദിവസമായുള്ളൂ ഈ കുട്ടി മീൻ കച്ചവടം ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവര് തോഷിബ പൈപ്പ് ലൈൻ ഒരു റെഡ് മേൽക്കൂരി ഇട്ടൊരു ഫിസ്റ്റാൾ ഉണ്ട് അവിടെ ബാബു ചേട്ടനുണ്ട് ബാബു ചേട്ടന്റെ നമ്പർ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ വൺ ത്രീ ടു സിക്സ് വൺ നയൻ പിന്നെ ഈ കുട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു അഡ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ചെവിയുടെ ഒരു സർജറി ആയിട്ട് അത് പൈസ അങ്ങനെയൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവരുടെ മാതാവിനെ പോലെ ഒരു ടീച്ചർ നോക്കി ഈ കുട്ടിയുടെ കൂടെ പതിനൊന്നര വരെ നേരുന്നു ഈ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും വന്നില്ല മദറോ ഫാദറോ ഒന്നും വന്നില്ല കാരണം മദർ ഒരു മാനസിക രോഗിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോ ഇവർക്ക് ഫുഡ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോലും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ പി ആർ ഒ അവിടുത്തെ ക്യാന്റീനിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാ കൊടുത്ത് ഈ ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്നും ഇവരെ ഒന്നും സഹായിക്കണ്ട ആരും നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ഇവരുടെ ഉപദ്രവിക്കരുത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ കുട്ടിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് അവരുടെ പാഷനാണ് സ്വർണ്ണമോതിരം ഒരു മീൻ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആള് സ്വർണ്ണമോതിരം ഇടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എനിക്ക് മന അതൊക്കെ എന്താ അതിന്റെ സൈക്കോളജി ഒരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ തലയിൽ തുണി ഇടണോ നിർബന്ധം ഉണ്ടോ എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഈ കോംപ്ലക്സ് വിട്ടിട്ട് പാവങ്ങളെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണ്ട നിങ്ങൾ അവരുടെ കഞ്ഞിൽ പാറ്റി ഇടരുത് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അപേക്ഷയാണ് പിന്നെ ഈ കുട്ടീനെ അന്ന് ഈ ചെയ്യുവേനെ എടുത്തപ്പോ ഒരു പന്ത്രണ്ടര വരെ ഇരുന്നു ഒരു ടീച്ചറുണ്ട് പെപ്സിയ എന്നാണ് ടീച്ചറിന്റെ പേര് ഞാൻ ആ ടീച്ചറിന് ഒരു രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ കൊടുക്കുവാണേ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് പെപ്സിയ അല്ലസർ ആർട്സ് കോളേജിലെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എച്ച് ഒടിയാണ് രണ്ടു മാസം മുൻപ് ഹനാനെ കൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിന് പോയപ്പോ ഹനാൻ ഒരു ചെവിവേദന വന്നു അവളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാനേജ്മെന്റ് വിളിച്ച് അന്ന് പോലും അവളൊരു ഹെൽപ്പും എന്നിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിരുന്നില്ല മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്താണ് ആ കുട്ടിയെ മാനേജ്മെന്റിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്തു കൊടുത്തത് ആ ഹെൽപ്പ് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത് അന്നും ഈ കുട്ടിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ഒന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ കുട്ടി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് മാനേജ്മെന്റും ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് ആ കുട്ടി റിക്കവർ ആയി ഇപ്പൊ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അവളുടെ സ്വന്തം എഫേർട്ട് കൊണ്ട് അവൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഉപകാരം ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം അവൾ ഇന്ന് വരെ ഒരു പബ്ലിക്കിന്റെ ഹെൽപ്പും ചോദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപകാരം ആരും ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ദയവ് ചെയ്ത് അവൾ ഉപദ്രവിക്കരുത് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഡേ നൈറ്റ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടി അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഉപകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ദയവ് ചെയ്ത് ഉപദ്രവിക്കരുത് ആ കുട്ടിയെ എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എച്ച് ഡി തോമസ് സാറിന് ഞാൻ രണ്ടു വാക്ക് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ കെമിസ്ട്രി എച്ച് ഡി ആണ് എന്റെ കീഴിലാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ഈ കോളേജിലുണ്ട്
കച്ചവടം തീർന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് ജീവിക്കുന്നു വളരെ കൂടുതലാണ് എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കരുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക പക്ഷെ നമ്മളിപ്പൊ നമുക്ക് തമ്മിലറിയാം കേൾക്കാൻ ഒരു കാണിക്കാൻ കുറെ ആൾക്കാർ ഈ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടിട്ട് എന്താ ഇപ്പൊ പുറത്തുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവം എന്തോ സഹായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംമാരെ കിട്ടൂലേ അങ്ങനെ ഞാൻ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്താ വെറുതെ ജസ്റ്റ് കാര്യം ഇന്നലെ ചാനലുകളിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്നലെ ആ ചാനലുകളിൽ വാർത്ത കാണിച്ച പച്ചക്കറിക്കടയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായ സ്നേഹിതൻ ഞാൻ ഈ പച്ചക്കറിക്കടയുടെ നേരെ എതിർ വശത്തു കൂടി പോകുന്ന റോഡിൽ കൃത്യം അമ്പത് മീറ്റർ അപ്പുറം താമസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങളാരും ഈ കുട്ടി സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പിലൂടെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ആറ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പോകുന്ന ഞങ്ങളാരും ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി അവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ല എന്റെ അമ്മ സ്ഥിരമായി ആ കടയിൽ പോകുന്ന ആളാണ് അമ്മയോട് ചോദിച്ചു സംശയം തീർക്കാൻ അപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടില്ല തൊട്ട് എതിർവശത്തുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ഒപ്റ്റിക്കൽസ് ഉടമയോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹവും പറയുന്നു ഈ കുട്ടി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു ഇതിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് മീനുകൾ കരിമീൻ വെച്ച് ഇത് അതിനേക്കാൾ അറിയാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഈ കുട്ടി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിയോടൊപ്പം കാറിലാണ് ഈ സാധനങ്ങളോട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ചാനലുകൾ പറഞ്ഞതായ എല്ലാ വസ്തുതകളും കേരളീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിമ്പതി പിടിച്ചു പറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതായ ആ കഥകളെല്ലാം ശുദ്ധ അസംബന്ധമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് കേരളീയ സമൂഹം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികമായതും അല്ലാതെയുമുള്ള പലതരം ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തമ്മനത്തുകാരോടും കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തോടും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചീറ്റിംഗ് ആണ് ചതിയാണ് തീർച്ചയായും ഇത്തരം വാർത്തകൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇത്തരം തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മൂലം ഉള്ള ഒരു പ്രയാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സമൂഹത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഇതിനേക്കാൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന പലരെയും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചാനലുകൾ വരികയോ വാർത്ത വരികയോ സഹായിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൃത്യമായി പറയുന്നതിന് പുറത്ത് പത്തോ നൂറോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഒരുമിച്ച് വന്ന ആ വാർത്ത അന്നത്തെ ദിവസം കവർ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലെന്തോ തെറ്റണം തോന്നിയിരുന്നു ഇന്ന് അത് കൃത്യമായി വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് വളരെ വ്യക്തമായി ഒരു പേഡ് ന്യൂസ് ആയിരുന്നു ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് തീർച്ചയായും ഇത്തരം പ്രവണത കേരളീയ സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം ഞാൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത മിസ്റ്റർ സലീമാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ സ്പോട്ടിന് തൊട്ടു മുമ്പിൽ ഒരു കന്നട വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ശ്രീ സലീം ആണ് ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് എന്നോട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് ഈ കുട്ടി ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ശരിയായ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങളെ ആരും ഇങ്ങനെ വഞ്ചിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ഇതിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഏത് വാർത്തയായും കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വാർത്തകൾ വളച്ചൊടിച്ച വാർത്തകളാണെന്ന് നാളെ സമൂഹം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ എൻ്റെ പേര് ഹാരിസ് ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഈ നാട്ടില് ഒരു ജനിച്ചു വളർന്ന ആളുകളാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ജനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സമ്മനത്ത് ഇന്നവരെ ഞങ്ങള് ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നം നേരിട്ട് ഈ ചാനലുകൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങ
ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ചാനലുകൾ ഒന്ന് ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ഈ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും കൂടി ഞങ്ങൾ ഇതിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കും മാത്രവുമല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടം മറ്റ് നേട്ടങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മര്യാദ കൂടെ അവർ കാണിക്കണം ആരാണോ അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക മര്യാദയിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കബളിപ്പിക്കാതെ അത് അവർക്ക് ആരാണോ കൊടുത്തവർ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മാന്യത കൂടി കാണിക്കണമെന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാം ഈ ചീറ്റിങ് പ്രതിഷേധിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ വന്ന എന്താണെന്നുള്ളത് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു വൻ പ്രതിഷേധം ഞങ്ങൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇതിനുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടി എടുക്കാനായിട്ടുള്ള കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വരെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും ഞങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളരെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും അതുപോലെ പൊതുപോലെ തന്നെ രംഗത്തൊക്കെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ചാനലുകൾ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് എന്താണ് സത്യാവസ്ഥ എന്നുള്ള പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിയും അതുകൂടി നമുക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുണ്ട് you are watching you are watching you are watching me and you are watching me on, on metromatney.com on metromatney.com 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 subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you